ഇൻകം ടാക്സിലെ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന പാർട്ട്ലി ടാക്സിബിൾ അലവൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു പാർട്ട്ലി ടാക്സിബിൾ അലവൻസുകളിൽ വരുന്ന ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ അലവൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം അലവൻസുകൾ എന്താണ് എത്രയാണോ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം Sometimes an organization may give allowances to meet the expenses incurred in the performance of duties of his office. That is, if you have an official duty, you have to meet the expenses of your office. You have to meet the expenses of your organization, you have to meet the expenses of your organization. Okay, what is the allowances of your office? How much you have to spend? 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 ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അലവൻസസ് ഇത്രയാണ് ഒരു പത്തായിരം ആണ് ഈ ഒരു അലവൻസസ് കൊടുക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ആ ഒരു എക്സ്പെൻസിനും വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെവൻ തൗസൻഡ് ആണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റഡ് എത്രയായിരിക്കും സെവൻ തൗസൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ടാക്സബിൾ എത്രയായിരിക്കും ത്രീ തൗസൻഡ് ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇതാണ് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന ചില എക്സ്പെൻസുകളെ കേസിൽ അത്തരം എക്സ്പെൻസുകൾ എത്രയാണോ ആക്ച്വലി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്രയാണ് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൻ അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ എമൗണ്ട് ഈസ് അസ്യൂമ്ഡ് ടു ബി സ്പെൻഡ് മൊത്തം എമൗണ്ടിനെ സ്പെൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എടുക്കാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത്തരത്തിൽ ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആകുന്ന അലവൻസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആൻഡ് വാഷിംഗ് അലവൻസ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു എംപ്ലോയിയുടെ യൂണിഫോം ഒഫീഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന യൂണിഫോം അതിനും വേണ്ടിയിട്ട് സ്ഥാപനം കൊടുക്കുന്ന അലവൻസ് അതിൻ്റെ വാഷിങ്ങിനും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകളും എന്താണ് ഇത്തരത്തിൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് അലവൻസ് ആണ് ഓക്കെ ചില ഓർഗനൈസേഷൻ അക്കാഡമിക് പേർപ്പസിനും വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ റിസർച്ച് പേർപ്പസിനും വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകൾ എത്രയാണോ ആ ഒരു പേർപ്പസിനും വേണ്ടി എംപ്ലോയി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവർ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ദൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് വൺ വരുന്നത് കൺവെയൻസ് അലവൻസ് ആണ് അതും എന്താണ് എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ദൻ ട്രാവലിംഗ് ഹെൽപ്പർ ഡെയിലി അലവൻസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ആറ് അലവൻസ് അലവൻസുകൾ ഓർമ്മിക്കുക അതായത് യൂണിഫോം എന്ന് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വാഷിങ്ങും വരും ദൻ അക്കാഡമിക്ക് പറയുമ്പോൾ റിസർച്ചും ഓർമ്മിക്കുക ദൻ കൺവെയൻസ് ട്രാവലിംഗ് ഹെൽപ്പർ ഡെയിലി അലവൻസ് ഇത്രയും അലവൻസുകൾ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു അലവൻസുകൾ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാനായിട്ട് ഒരു കോഡ് ഞാൻ പറയാം യു ആക്ട് എച്ച് ടി എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് യു ആക്ട് എച്ച് ഡി ഓക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എച്ച് ഡി ക്വാളിറ്റിയിൽ കിട്ടാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു കോഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി യു ആക്ട് എച്ച് ഡി എന്നുള്ളതാണ് കോഡ് വരുന്നത് അതായത് യു ആക്ട് എച്ച് ഡി എന്നതിൽ യു റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോം അലവൻസ് ആണ് യൂണിഫോം ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഏതുകൂടെ ഓർമ്മിക്കുക വാഷിംഗ് അലവൻസ് കൂടെ ഓർമ്മിക്കുക ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആക്ട് എന്നതിൽ എ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്കാഡമിക് ആണ് അക്കാഡമിക് ഓർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് റിസർച്ച് കൂടെ ഓർമ്മിച്ചു വെക്കുക ദൻ സി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺവെയൻസ് ആണ് ഓക്കെ ടി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രാവലിംഗ് ആണ് ദൻ എച്ച് ഡി എൻ എച്ച് ഹെൽപ്പർ ഡി എന്നതിൽ ഡെയിലി അലവൻസ് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം പേർപ്പസിന് വേണ്ടി റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കോഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോവാം മിസ്റ്റർ ജോസഫ് ഈസ് ദി മാനേജർ ഓഫ് എ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് He gives the following details of his salary income
amount actual spend is 6000 then next washing allowance rupees 100 per month daily allowance rupees 500 per month medical allowance rupees 200 per month then uniform allowance rupees 200 per month family allowance rupees 600 per month da rupees 15000 per month next commission at 1 percentage is fixed percentage of turnover turnover rupees 3 and 1 lakh then professional tax 2000 per annum itrayum details aanu thannathu appo namukku idu vechukonde engena aanu work out cheynathu ennu nokkam appo nammada question il thannittulla ore items ne namukku order aayittu eidam first onnamatha thannittullathu basic salary etrayana rupees 30000 per month aanu appo nammal endu cheyunu basic salary ennu edunu basic salary basic salary etrayana 30000 aanu 30000 into endu kodukunu 12 kodukunu appo etra verum 360000 amount verum the next nammada question il thannittulla endana cca aanu thannittulladu cca endana cca nerthe nammalu fully taxable allowance discuss cheyidu ippo parannittundu adile or code okka vechukonde nammal parannirunnu cca city compensatory allowance ennalladu fully taxable verunadana cca ude amount question il thannittulla etra aanu 1000 aanu appo 1000 into endu verum 12 verum adhaayathu 1000 into 12 etra kitti 12000 kittum Okay, then next is random. Then the next question is bonus. Bonus is bonus. Bonus is fully taxable. We will discuss the elements of salary in the part. We will discuss the bonus. We will fully taxable. The question is 10,000 per month. Then we will discuss the yearly. Then the total is 10,000 directly. Then we will discuss the directly. Then the next is substitute elements. Okay, substitute allowance आणु तन्दिटिल्लदु That is substitute allowance एन्दु परीन एन्दाणु fully taxable आणु एलेंगिले अधिनी मट्टिरु पेरु deputation allowance एन्दु परीम येरु deputation allowance एलेंगिले substitute allowance एन्दाणु fully taxable आणु नमड़ नेरते डिस्कस जीदु कुष्णिल तन्दिटिल्लदु 500 आणु तन्दिटिल्लदु into एन्दु वेरु 12 500 into எத்திரைக் கிட்டும் 6,000 amount கிட்டும் இதானு next இதான்னுட்டில்லது இதான் next வெருந்தான் HRA யானு வெருந்து HRA எல்லங்கள் house rent allowance HRA குஷ்சின்லு தான்னுட்டில்லதிரியானு 14,000 ஆனு குஷ்சின்லு தான்னுட்டில்லது இப்போ 14,000 into 12 நம்மலு காணனும் அது கண்டுகையான் எத் Investment 3000 आणந்து கொஷ்சின்லு தந்துட்டுண்டு அப்பு 3000 into 12 வெத்திரக்கிட்டும் 36000 கிட்டும் 36000 கிட்டும் அதில் நம்மல் எந்து கொருக்கணம் 10% of salary கொருக்கணம் 10% of salary salary என்னதிலி எதுக்கு விரும் basic salary 360000 விரும் 360000 plus DA என்னல்லது நீங்கள் கொஷ்சின்லி எட்டும் last நோக்குவா அவட DA என்னது தந்துட்டில் வரும் DA என்து மாத்ரமான given under the terms of employment என்னும் forming button என்னும் பரண்டில்லா அப்பு DA என்னும் இப்பிடம் consider செய்யுவில்லா next year இந்த commission 1% age turnover அத்திரியான 1 lakh தந்துட்டுண்டு அப்பு commission எத்திரா commission விருந்து 1 lakh இந்தே 1% age என்து வருந்துக்கேன் எத்திர விரும் 1000 விரும் அப்பு total கண்டுக்கேன்யாலி 3 Indonesia 
നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ പേര് എന്താണ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് മുംബൈ കൊൽക്കട്ട ഡൽഹി ചെന്നൈ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മെട്രോ സിറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ആണ് കാണേണ്ടത് ത്രീ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ തൗസൻഡിൻ്റെ എത്ര കാണണം ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കാണണം അപ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് നാനൂറ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് എന്താണ് നില്ലാണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സംപ്റ്റ് എന്താണ് നില്ലാണ് ഓക്കെ എക്സംപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം ടാക്സബിൾ എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി എട്ടായിരം തന്നെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് ആണ് തന്നത് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും നോൺ ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കും ഇനി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി ആണ് ഇയാൾ അപ്പോൾ അത് ഗ എന്ത് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും പക്ഷേ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ എമൗണ്ട് കാണിക്കും ഇവിടെ എത്രയാണ് ഫോർ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു എന്ത് വരും ട്വൽവ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ കാണിക്കും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ഓക്കെ പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് എന്താണ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ അലവൻസ് ആണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എത്രയാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്ര വരും ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും പ്രോക്ടോർ അലവൻസ് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ആണ് കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് കൺവേയൻസ് അലവൻസ് തന്നിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അപ്പോൾ അത് വർഷത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എത്ര വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ അതിൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വൽ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് എത്രയാണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് പെർ മന്ത് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവലി ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ശരിക്കും കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ആക്ച്വൽ എത്രയാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി വരുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ഇനി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൺവേയൻസ് അലവൻസ് ഇവിടെ എന്തില്ല നില്ലാണ് അവിടെ ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കൺവേയൻസ് അലവൻസിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് വാഷിംഗ് അലവൻസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് വാഷിംഗ് അലവൻസ് ഓക്കെ വാഷിംഗ് അലവൻസും എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസിൽ വരുന്നതാണ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അലവൻസ് വരുന്നത് സ്പെൻഡ് എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുൾ എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ എമൗണ്ടും എക്സംപ്റ്റഡ് ആണ് ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടാക്സിബിൾ എന്താണ് നില്ലാണ് അതാണ് മറ്റൊന്ന് വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഡെയിലി അലവൻസ് ആണ് ഡെയിലി അലവൻസ് ആണ് ഡെയിലി അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് അവിടെ എത്രയാണ് സ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് എന്ന് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്പെൻഡ് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫുൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പെൻഡ് ആയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെയിലി അലവൻസിൻ്റെ ടാക്സിബിൾ വാല്യൂ നില്ലാണ് ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്താണ് എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആ മെഡിക്കൽ അലവൻസിനെ കാണിക്കുന്നു മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർ മന്ത് ആണ് മെഡിക്കൽ അലവൻസ് എന്നുള്ളത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് അതായത് നമ്മൾ കോഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആ ഒരു എലവൻസ് ഓഫ് സാലറിയിലെ കേസിൽ ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ
ഡി എയുടെ എമൗണ്ട് തന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആണ് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എമൗണ്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് കമ്മീഷൻ ആണ് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എത്രയാണ് വൺ ലാക്കിൻ്റെ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ തൗസൻഡ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും ഡാറ്റയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇവിടെ ഗ്രോസ് സാലറി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു മൊത്തം സാലറി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി കാണാൻ ഇതിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻസിനെ മൈനസ് ചെയ്യണം അതായത് ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഡിഡക്ഷൻസ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന്റെ കേസിൽ ഡിഡക്ഷൻ വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇവിടെ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസിന്റെ കേസിൽ എക്സംഷൻ ലിമിറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണിക്കുന്നു ആക്ച്വൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ആക്ച്വൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ദൻ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നത് എന്താണ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓർ വൺ ബൈ ഫൈവ് ഓഫ് എന്താണ് സാലറിയാണ് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് സാലറിയാണ് അതായത് ഇവിടെ സാലറി എത്രയാണ് സാലറിയിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അലവൻസിൽ ബേസിക് സാലറി മാത്രമേ ഇൻക്ലൂഡ് ആവുകയുള്ളൂ അതായത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ബൈ ഫൈവ് കാണുന്നു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ലീസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് എക്സംപ്റ്റഡ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സംപ്റ്റഡ് വാല്യൂ ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ഓക്കെ റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അതേപോലെ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ് തന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഇവിടെ എന്ത് കുറക്കുന്നു നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഐറ്റത്തിനെയും നമ്മൾ ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഈ സെവൻ ലാക്ക് നയൻറ്റി നയൻ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുന്നു മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സെവൻ ലാക്ക് ഫോർട്ടി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഇതാണ് എന്ത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒഫീഷ്യൽ എക്സ്പെൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചില ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൊടുക്കുന്ന അലവൻസുകൾ അതിൽ വരുന്ന ഒരു ആറ് അലവൻസുകൾ പറഞ്ഞു ആറ് അല്ല എട്ട് അലവൻസുകൾ വരും ആ ഒരു എട്ട് അലവൻസുകൾ എന്താണ് എത്രയാണോ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആക്ച്വലായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് എന്തായിരിക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് യൂണിഫോം അലവൻസ് അതിൽ വരും വാഷിംഗ് അലവൻസും ഓർമ്മിക്കുക ദെൻ അക്കാഡമിക് ആൻഡ് റിസർച്ച് അലവൻസ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺവേൻസ് അലവൻസ് പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് അലവൻസ് ഹെൽപ്പർ അലവൻസ് പിന്നെ ഡെയിലി അലവൻസ് ഇത്രയും അലവൻസുകളാണ് സ്പെൻഡ് ഫോർ ദി പേർപ്പസ് എന്ത് വരുന്നത് എക്സംപ്റ്റഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം